Y esto no afecta de manera directa. Yo estuve hace 20 días en Buenos Aires, justamente en el Ministerio, eh, para interiorizarme realmente cuál era la problemática en la cual la cosa se dividía en dos. Primero, la quita, como dijiste vos, de un 40% en el subsidio de nivel nacional, que era un monto de 1.700.000, eh, teóricamente se está hablando de 1.063.000 pesos, lo que van a pagar por cuartel. Y de esa plata la gente lo que tiene que saber es que tiene que subsistir durante todo el año el cuartel de bomberos. Encima las exigencias que no han puesto, como hablamos con Quito, son cada vez mayores porque hoy no te permiten comprar camiones como hacíamos habitualmente en el exterior, sino te exigen un cierto modelo de camión comprado en el país y hoy armar un camión con un equipo estructural o forestal para la necesidad nuestra tenés que hablar de 5 o 6 millones de pesos, lo cual sabés que eso es una totalmente imposible para nosotros, así que bueno, este, una de las problemáticas que existe que durante muchos años también, Miguel, hay una realidad, que los cuarteles de bomberos siempre, o la mayoría no estaban totalmente en regla, siempre faltaban entregar facturaciones de las rendiciones de subsidios, también nos hemos enterado por medio del Ministerio este, de Luciano Timerman que han tenido que cerrar cuarteles de bomberos que figuraban como carnicerías o almacén y estaban cobrando el suicidio como nosotros los cuarteles. Yo creo que también eso se podría llegar a solucionar si hay más controles o inspecciones, que es lo que hablamos con Quito. Porque... Eso es una aberración. De... Exactamente, porque si yo creo que Timerman con un equipo de trabajo viene como vino hace dos años a ver el cuartel de Sierra la Ventana, Torquín, Villaventano, Saldungaray, vas a ver que operativamente estamos las 24 horas con guardias permanentes, que los equipamientos están, que el cuartel está en funcionamiento y ser más contemplativos, porque también las comisiones como nosotros somos gente que lo hacemos totalmente de honor para el bombero, somos un equipo de, de colaboradores, si se quiere llamar de otra manera, en el cual tenemos que dejar nuestros trabajos particulares, nuestra familia, poner nuestros vehículos, combustible, los teléfonos, y no te alcanza. Entonces, es una problemática que hoy, como lo decía bien el Intendente, la situación no es fácil y menos para los cuarteles que tenemos que sobrevivir de lo que nosotros mismos generamos. Ahora, corregime si me equivoco, lo que este, esto que se está distribuyendo entre los cuarteles, ¿forma parte de la recaudación de un ítem de, de los seguros? De los seguros, es directamente proporcional del de 5% de los seguros de lo que entra en el gobierno. O sea, no es plata que está poniendo el gobierno ni el frentista. Ni el, ni el socio, esto es, las aseguradoras ponen un cierto porcentaje se destinaba a los cuarteles de bomberos, por lo que tenemos entendido, del 5% pasaría al 3,5%, lo cual es una barbaridad, 600 mil pesos para los cuarteles nuestros, chiquititos de los pueblos, es una barbaridad de plata, a nosotros particularmente tenemos millón 18 mil pesos de gas y casi 10 mil pesos de luz, Miguel. Es una cosa que no sabemos de dónde sacar. Hacemos rutas, molestamos a los vecinos, molestamos a los turistas, pero sinceramente no tenemos otra herramienta. Nosotros, yo particularmente, ya estamos trabajando a full para la fiesta de la primavera, que ya es un clásico en Sierra Ventana, con muy buenos espectáculos, pero si yo no genero ese tipo de fiesta, es imposible recaudar. Bueno, por lo pronto, en lo inmediato, el 2 suena la sirena. El 2 suena la sirena y va a haber un, un abrazo simbólico en el Congreso, donde nosotros también vamos a mandar gente de nuestro cuartel en conjunto con Federación, este, que van a salir una combi y una van de, desde Guaite para ser parte de esto y bueno, y, y ver qué se puede hacer. En Sierra de la Ventana suena también. En Sierra de la Ventana va a sonar también. Yo creo que es más que sonar o más que, que, que ese abrazo simbólico, yo creo que tenemos que ser conscientes, eh, dejar a veces la hipocresía de lado, dejar lo político de lado y saber que lamentablemente, como decía Quito, esta vez se está tocando una institución que vos también fuiste parte de esto, Miguel, pues yo te, nos conocemos toda la vida, sin fines de lucro, donde la gente lo hace de corazón, donde esto es colabora el uno al uno, como cuando nació ese primer cuartel de bomberos en La Boca, allá por 1800, donde un grupo de personas lo que hizo es juntarse entre vecinos para colaborar con los mismos vecinos. Eso somos nosotros hoy, muchísimos años después. Bueno, la sirena va a tocar en, en Villa también. Y sí, pienso que va a ser general, porque eh, como dice acá eh, Teco, ¿no es cierto?, es... Es una manera de, de eh, no, no, no digamos este, protesta, sino un poco el reclamo. Es un poco el reclamo lo que hacemos realmente, que es lo que, eh, que, que escuchen, porque no puede ser que nos tengan ahí, ¿no es cierto? Y tanto, eh, tanto que uno se mueve continuamente, como dice Teco, y el trabajo que molestando al vecino. Y bueno, pero que tengan en cuenta que, que los bomberos no los podés, no los podés dejar solos, hay que, hay que atenderlos al bombero. Y el gobierno es el que tiene que atenderlos, lógicamente. Esperemos vernos en mejores circunstancias. Cómo no, gracias Miguel por tu presencia que siempre nos acompañás. ¿eh? Gracias, te... gracias Miguel y acompañando a un, a un gran amigo que, que también nos hemos encontrado en situaciones adversas este, este, este verano. Así que bueno, felicitaciones a la gente de, de Villa Ventana.